marema bwana rehemu rehemu adonai rehemu rehemu mfalme utukufu tunaomba rehema bwana tusafishe 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 e bwana tusafishe tusafishe tutakase kwa damu yako ya thamani tunaomba rehema tunaomba rehema kwa ajili ya mali hapa tunaomba rehema kwa ajili ya madhabahu yako ya mali hapa tunaomba rehema kwa ajili ya watumishi wa hudumu wanaotumika kwenye madhabahu mali hapa tunaomba rehema zako bwana tunaomba rehema zako bwana tunaomba rehema zako bwana tunaomba rehema zako bwana omba rehema wa mtu wa Mungu kwa ajili ya eneo la mali hapa biblia inasema ni dhambi ambazo zinapunguza utukufu wa Mungu tunaomba utukufu wa Mungu usipungue mali hapa omba rehema omba rehema omba rehema utukufu wa Mungu uzidi kuangaza mali hapa uwepo wa Mungu uzidi kukaa mali hapa kwa njia ya rehema tu tunaomba rehema bwana kwa ajili ya madhabahu yako tunaomba rehema bwana kwa ajili ya madhabahu yako tunaomba rehema bwana asubuhi ya leo hiyo damu ya Yesu ipite kwenye madhabahu mali hapa isafishe isafishe chochote uovu chochote kinachozuia uwepo wa Mungu mali hapa damu ya Yesu ipite damu ya Yesu ipite tunaomba rehema asubuhi ya leo tunaomba rehema tunaomba rehema e bwana rehemu 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 bwana wewe si mwepesi wa asira ni mwingi wa rehema ni mwingi wa rehema ni mwingi wa rehema umesema nirudieni nami nitawarudia chochote uovu chochote uasi kwenye madhabahu yako mali hapa kwa watumishi wako wanaotumika mali hapa tunaomba rehema tunaomba rehema tunaomba neema utakaso juu yao asubuhi ya leo tunaomba neema utakaso juu ya hao watumishi wanaotumika mali hapa ili wasitumike chini ya kiwango bali bwana mabwana ukazidhirishe nguvu zako ukadhirishe uwezo wako ukatembee pamoja nao ukafanye mambo makubwa pamoja nao ukizitenda zile ishara zako na ajabu zako asubuhi ya leo tunaomba neema upatanisho kwa ajili yao tunaomba neema upatanisho kwa ajili yao neema upatanisho kwa hiyo damu ya Yesu kwa hiyo damu ya Yesu e bwana tunaomba rehema tunaomba rehema rehemu bwana rehemu bwana rehemu bwana kila anayeingia mahali hapa kila anayeingiza mguu wake kwenye lile geti mtakase bwana mtakase bwana mtakase mtakase kwa hiyo damu ya Yesu kwa hiyo damu ya Yesu mtakase maana mahali hapa ni patakatifu ni patakatifu chochote uovu chochote uasi baba takasa 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 hiyo damu Yesu ipite iwatakase 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 kila ingiaye mahali hapa moyo wake uwazi mbele za Bwana takasa takasa Bwana takasa takasa Bwana safisha asubuhi ya leo tunaomba rehema tunaomba rehema maana ni huruma zako kwamba atuangamii hizo rehema zako hazikomi ni mpya kila asubuhi nasi tunazitangaza asubuhi ya leo mahali hapa hizo rehema zako e Bwana mabwana tunaomba rehema chochote kile ambacho kiko kinyume na wema mahali hapa chochote kile ambacho kiko kinyume na mapenzi yako tunaomba utakase takasa takasa bwana. Bwana takasa takasa bwana takasa 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 mfalme wa falme takasa ye bwana mabwana rehemu bwana rehemu dhambi na makosa rehemu rehemu ndani ya damu Yesu tunayo neema na masamaya dhambi tunaomba masamaya dhambi asubuhi ya leo tunaomba neema yako tunaomba neema yako ututakase bwana ututakase bwana takasa hata taifa letu takasa bwana viongozi wetu takasa ndugu zetu takasa bwana mabwana takasa bwana mabwana takasa bwana mabwana takasa bwana mabwana tunapita kule bungeni tunapita ikulu e bwana takasa safisha safisha uofu wote unaoendelea kule asubuhi leo tunapeleka damu ya Yesu tunapeleka damu ya Yesu hizo damu zinazomwaga pasipo atia nasema iko damu ya Yesu tunapeleka damu ya Yesu huko isafishe isafishe itakase itakase iondoe kila uofu iondoe kila uofu katika jina la Yesu iondoe kila uofu machoni pa bwana iondoe kila uovu machoni pa bwana asubuhi ya leo tunaomba neema upatanisho tunaomba neema upatanisho tujipatanishe tujipatanishe nafsi zetu tujipatanishe nafsi zetu na asubuhi ya leo tunajipatanisha nafsi zetu na huyo bwana mabwana yeye ni mtakatifu mwambie bwana nitakase 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 asubuhi ya leo nitakase ujue moyo wako uko wazi moyo wako uko wazi moyo wako uko wazi siwezi kujificha popote nikajificha nikajitenga na uwepo wa Mungu bali 
moyo wangu uwazi wakati wote uwazi mbele za Bwana nisamehe wanijua vema nisamehe Bwana tuko mbele zako tunaomba rehema tunaomba rehema safisha Bwana mabwana asubuhi leo takasa 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 wanao Bwana tuko mahali hapa tuko mahali hapa tuko mahali hapa amesema salini baba yetu ulie juu mbinguni jina lako ni kuu sana litukuzwe utusamehe makosa yetu asubuhi leo mtu samee bwana kama na sisi tuwasamee avyo wale walio tukosea uturehemu uturehemu utusamee bwana utusafishe nisafishe tusafishe tusafishe tutakase 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 bwana tutakase asubuhi ya leo tutakase asubuhi ya leo damu ya Yesu Kristo itawale mali hapa kupita kwa kila mmoja kumsafisha 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 sema napitisha damu ya Yesu paka kwa ndugu zangu napitisha damu ya Yesu kwa watoto wangu safisha safisha bwana safisha safisha bwana safisha safisha bwana dhambi wewe inampatia ibilisi nafasi nasema pitisha 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 hiyo damu ya Yesu iondoe walali wowote wa adui kwako huu halali wowote wa adui kukumiliki sema napitisha damu ya Yesu damu ya Yesu itakase 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 isafishe 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 miili yetu ni hekalu ni hekalu ni hekalu ni hekalu nitausafisha sana uwanda wangu wasema bwana sema bwana nisafishe tu asubuhi ya leo nisafishe nahitaji kujipatanisha na wewe nahitaji kuwa na uhusiano mzuri na wewe ni nipatanishwe na wewe bwana nipatanishwe na wewe nipatanishwe na wewe nipatanishwe na wewe katika jina la Yesu endelea kuomba rehema endelea kuomba rehema endelea kuomba rehema anatusafisha anatusafisha katika jina la Yesu omba 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 mwambie Mungu nisafishe nitakase nisafishe nitakase nisafishe kwa damu yako nioshe kwa damu yako damu ya Yesu inanena mema ikanena mema kwako ikanena mema kwenye maisha yetu ituoshe takase ituoshe takase nisafishe nitakase nioshe kwa damu yako Bwana tulemu Bwana tulemu roho Bwana tulemu roho mtakatifu tuoshe asubuhi ya leo tuoshe kwa damu yako damu yako inanena mema damu yako inatena mema damu yako kwa ikipite kutosha ipite kutosha asubuhi ya leo ipite kuotosha asubuhi ya leo hajalishi umetenda dhambi kiasi gani hajalishi umemkosea Mungu kiasi gani ndugu kwa damu ya Yesu ribosha kalabo kurea rimoshi kelabo shaka kwa damu ya Yesu inanena mema tuoshe takasa asubuhi ya leo tuoshe takasa asubuhi ya leo tuoshe katika jina la Yesu asante Mungu wetu damu yako ina nguvu damu yako ina takasa damu yako ina safisha damu ya Yesu ina nguvu kalabosha kalabokurea rimosha katara babasika ripopasaka rabopasika rikilabosha tatata rapasikilabo rimosha kata kwa damu ya Yesu asante Mungu asante Jehova asante Roho Bwana kwa damu ya Yesu katika kitabu cha Isaya 43 neno la Mungu linasema Isaya 43 mstari wa 4 kwa kuwa ulikuwa wa thamani machoni pangu kwa kuwa ulikuwa wa thamani machoni pangu na mwenye kuheshimiwa nami nimekupenda kwa sababu hiyo nimetota nitatoa watu kwa ajili yako na kabila za watu kwa ajili ya maisha yako haleluya bwana yesu asifiwe Neno la Mungu katika kitabu cha Isaya 43 mstari wa 4 linasema hivi Kwa kuwa ulikuwa thamani machoni pa Mungu. Haleluya. Kwa kuwa ulikuwa thamani machoni pa Mungu. Machoni pa Mungu wewe ulikuwa wa thamani. Akakuona kuwa wa thamani. Akakuona kuwa unastahili. Haleluya. Ndio maana akafanyaje? Anatuma watu kwa ajili yako. Anatuma watu Haijalishi ulino haijalishi unawaza kiasi gani haijalishi unasema maisha yangu yanaenda vibaya kiasi gani lakini Mungu anafanyaje anakutumia watu haujalishi maisha ni magomo watoto wapo shuleni hauna ada ya shule watoto wapo shuleni hauna sala ya shule haleluya 
Bwana Yesu anafanya njia pasipo na njia. Anafanya njia pasipo na njia. Hajalishi watoto kutoka kaskazini, hajalishi watoto kutoka mashariki, hajalishi watoto kutoka magharibi, hajalishi watoto kutoka pande zote, lakini Mungu anafanya njia pasipo na njia. Usitumie akili yako, usitumie mawazo yako. Mtegemee Mungu kwa sababu ni yeye ndio kipilio yetu. Yeye ni msaada wetu. Yeye ni tegemeo letu. Haleluya. Haleluya. Kwa kuwa umemtumaini Bwana kuwa mwokozi ni wa maisha yako hata kwenye shida zako pia anafanya anatenda anajenga maisha yako kama alivyokufanya kuwa mwana wa pekee haleluya usimame kwenye dhamu yako usimame kwenye nafasi yako simama kwenye nafasi yako mwambie Mungu ninaomba unitumie watu ninaomba maana umesema utanitumia watu utanitumia watu asubuhi ya leo mwambie Mungu nitumie watu waje kutie moyo kwenye wokovu wako Wajua kutia moyo hajaishi watu wanakuvunja moyo kiasi gani hajaishi watu wanakuangusha kiasi gani mpaka inafika muda unakata tamaa kuhusu wokovu ulionao kuhusu maisha ulionayo unasema mbona anatunapitia maisha magumu kiasi hichi Mungu wangu naye mwabudu yuko hapi usilete malalamiko mali pa Mungu Mungu atahitaji malalamiko bali unatakiwa usimame kwenye nafasi yako unatakiwa usimame kwenye nafasi yako hajalishi utaona tu watu wanatukuja utaona tu Mungu anatenda miujiza ya ajabu haleluya haleluya hajalishi magonjwa kiasi gani yamekutesa kwenye maisha yako hajalishi shida zimekupiga kiasi gani hajalishi maisha yamekupiga kiasi gani Mungu si mwanadamu Mungu si mwanadamu jinsi unavyofikiria wewe Mungu ni mtu wa ajabu sana Mungu ni mtu wa ajabu aliyesimama kwa ajili yako maana amekuchagua ili usimame kwenye nafasi yako amekuchagua kuwa mwana wa pekee wangapi wanatamani kuwa kama wewe wamtumikie Mungu kama wewe lakini nafasi hiyo hawapati haleluya Haleluya simama kwenye nafasi yako simama kwenye nafasi yako maana wewe ni wa thamani mbele za Mungu wewe ni mtu wa thamani sana wewe ni mtu wa thamani sana mwambie Mungu mimi ni mtu wa thamani mimi ni mtu wa thamani hajalishi nimepitia kishida kiasi gani hajalishi nimeumia kiasi gani hajalishi watu wameniumiza kiasi gani hajalishi shida zimenipiga kiasi gani mwambie Mungu mimi ni mtu wa thamani sana kwako riba ushakaraboko Mwambie Mungu maana maisha yangu haijalishi nimepigwa au maskini umenipiga Mungu atakutumia watu omba asubuhi ya leo Mwambie Mungu naomba nitumie watu asubuhi ya leo Rika labosha karaboko ya Rabosi kilabosha karababosika Rimosha katatu tatu ibosika Ripapa saka rababosika bo Rimoshi kilabosika Ripapa sika Yesu asante maana anatutumia watu ana fanya njia pasipo na njia afungue milango ya kufanikiwa kwako afungue milango yako asubuhi ya leo rika labosha karaboko ya rimosha katata taribosi kiabo fungua hiyo milango hiyo fungo kwa ajili yako fungua hiyo milango iliyofungwa kwenye maisha yako fungua hiyo milango iliyofungwa juu yako rika labosha karaboko ya ninafungua milango iliyofungwa hiyo milango ya baraka kwangu hiyo milango ya baraka kwangu rika labosha karaboko ya Rimosha katata taribosi kiabo ripa saka labo kulia Yesu asante nifungulie milango ya baraka nifungulie milango ya kuinuliwa kwangu nifungulie milango ya kuinuliwa kwangu nifungulie milango ya kufanikiwa kwangu maana umesema utatumwa watu watakao kuja kunifariji watakao kuja kuninua riba shaka labo kulia asubuhi ya leo na mimi nakuja mbele zako nahitaji watu wa kunisetia moyo nahitaji watu wa kuninua baba chilea baba chilea ribo saka la bokuria ribo sikira bo asante rabo saka riko shana ripo bo saka riko saka mwambie baba tuma watu wapo watu waliochiliwa kwa ajili yako mwambie baba kokoto alipofungiwa hao watu waachiliwe sahi waje kwa ajili yangu rabo saka riko shaka ribabo saka ribabo saka rabo saka riko shaka unapatamka kuna mtu aliyanaliwa kwa ajili yako anaachiliwa kuja kuzileta hizo baraka zako rabo saka riko shaka 
Usiangalie mapito unayopitia tazama usamani ambao Mungu amekupa wewe ni wasamani sana sio mtu wa kulia sio mtu wa kulalamika kuna kitu cha zamani ndani yako ukikigundua utaishi maisha hayo unayoishi utasimama kwa miguu yako usikate tamaa Daudi alipofika Ziklag watoto wake wamechukuliwa mke wake amechukuliwa Haoni msaada mwingine nyumba zimechomwa moto akajitia nguvu katika Mungu wake akajitia nguvu katika Mungu wake na wewe popote ulipo Mungu liye naye anazo nguvu iweni hodari katika uweza wa Mungu iweni hodari katika uweza wa Mungu Mungu anazo nguvu anahitaji watu hodari watakaojitia nguvu watakaojitia nguvu Mungu afanye kazi na watu waliokata tamaa Mungu afanye kazi na watu waliokata tamaa Shetani marafiki zake ni watu waliokata tamaa hata kama umelala kitandani sema sitakufa nitaishi na amini tayasimulia matendo ya Mungu hata kama madeni yamekushika paka unashindwa kulala nyumbani sema sitakufa nitaishi na amini tayasimulia 
matendo ya Mungu huo ni ushuhuda wako wa kesho huo ni ushuhuda wako wa kesho nasema hata ushibe dharau hata kama wamekukatisha tamaa hakuna anayekujali bado Mungu anasema wewe ni wa thamani ropoko sikita ripromoko sandarata inorabosa karamanta lobosa robokuta wewe ni jiwe la thamani haijalishi udongo umelizunguka haijalishi matope yamelizunguka lakini iko siku mchimba madini ataikuta hilo jiwe atalikuta hilo jiwe litauzwa marekani litauzwa india litauzwa china kwa bei ya thamani nasema usijali matope aliyokuzunguka bado wewe ni wa thamani bado wewe ni wa thamani usisikie maneno ya watu rapaka sikita zopoko tete kuna mtu ametolewa kwa ajili yako kuna mtu ametolewa kwa ajili yako kukutoa kwenye hiyo hali kukutoa kwenye hiyo hali tulia tu mbele za bwana tulia tu mbele za bwana kuna malaika atakuongoza mpaka mahali pako pa juu kuna malaika atakuongoza mpaka mahali pako pa juu ripokosete kitakachokusaidia ni maombi kitakachokusaidia ni maombi shetani anataka uache msimamo ulio nao anazunguka zunguka kama simba akitafuta mtu wa meze kinachotakiwa kumezwa ni hiyo imani yako hiyo imani yako ndio kitu cha thamani kilichowekwa ndani ya Shetani anakitafuta anakupitisha kwenye hayo unayopita sio kwamba Mungu hawezi ripaka sekete somoko teniza sema nitatoka nitatoka nasema natoka tena nitatoka kama dhahabu natoka kama dhahabu haijalishi rapa papa haijalishi rima kasakata Lobota ropoko tenikata kwenye moto ni ruksa kuingia kwenye moto tunapita nasema kuungua ni marufuku lakini kwenye moto tunapita ila hatungui rikamakata lobobosa zopopopo usiogope huo moto nasema utategetea wewe rimasa rimasa wewe ni mtu wa thamani wewe ni mtu wa thamani rimoko posata na hondora monta libosa kanita repromesinirita zopromololosa ribokotenikata ribokotenikata ongeza usamani wako ongeza usamani wako kwa kujitamkia mwenyewe ongeza usamani wako kwa kujitamkia mwenyewe ongeza usamani wako kwa kujitamkia mwenyewe unapojidharau ndipo na ulimwengu wa roho unakushu sha cheo unapopanda oh unaposema kama Mungu anavyosema nasema kuna vitu vinapanda kwako ribabasa zoporobota rimondorobota Mungu ana neno na wewe leo Mungu ana neno na leo wewe ribosa ribabosa riteneketi oh ribosa kata kwa kuwa ulikuwa wa thamani machoni pangu mwenye kuheshimiwa nami nimekupenda kwa sababu hiyo nitatoa watu kwa ajili yako kabila za watu kwa ajili ya maisha yako unaogopa nini huyu ndiye Mungu aliyekumba anasema leo wewe ni wa thamani wewe ni wa thamani kwa nini unajidharau kwa nini unajidharau acha watu wa kuona watakavyokuona robo kopo sata You are VIP 
Matibu ya maombi yako Danieli alikuwa mtakatifu Lakini aliomba Maombi yake alizuiliwa Asubu ya leo Tunashugulikia Hawa kuwa anga Popote pale walipo Nasema piga 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 Unayo ngufu Unayo mamlaka Ya kupika Ya kupika Leo tunapika Leo tunapika Hawa kuwa anga Tunashugulikia Hawa kuwa anga Hawa kuwa uwajemi Walio zuia Baraka zako Kwa muda mrefu Leo tunapika Leo tunapika 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 Sema nagiza malaika Kwa ajili ya wakua anga Wako malaika Hapo anajua kushugulikia Wakua anga Wako malaika Walienda kuchibu Maombi Ya Daniel Ya leo suiwa Kwa kuapika Wale wakua anga Asubuya leo Tunawasha moto kwenye anga Tunawasha moto kwenye anga Sema kwenye anga langu Na uwasha moto Na pika pika Na pika pika Hawa leo kaa kwenye anga Hawa na usuhia baraka zangu Asubuya leo Na pika leo Na pika leo Na pika leo Wachie Wachie Usiombe kinyonge Usiombe kinyonge Na sema vi Shetani siyo kubemelezwa Shetani Uwa anaitajika Anaitajika Kukutana na watu Wenye ngufu na ujasiri Kama wewe hapo Ili achie vitu vyako Ili achie vitu vyako Asubuya leo Tunapiga hawa kuwa anga Tunapiga hawa kuwa anga Hawa kuwa giza Leo tunawasha moto Tunawapiga 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 Tunakamata rungu la buwana Tunawapiga hawa kuwa anga Asubuya leo Tunapiga 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 Wipiga piga 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 mtu wa mungu Piga 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 Usibaki hulalameka Usibaki kulea tu Nimeomba sana Lakini leo Ingeroni Piga hawa kuwa giza Piga hawa kuwa anga Tunawapiga 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 Wewe Watu Wana uwasha moto Watu Woko bizi Wanaitaji yaki yao Asubuya leo Wanapigo 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 Wache yaki yako Wache majibu Ya maumbi yako Wache baraka zako Haundi wanaozuia Vua ya baraka Kwenye maisha yako Haundi wanaozuia Sema leo wache Napiga 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 Asubuya leo Napiga Piga Hawa kuwa anga Piga 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 Malaika wako kazini Kushukulikia Hawa kuwa anga Walio kuchelewesha Baraka zako Kwa muda mrefu Leo Wachie 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 Asubuya leo Nisiko Nisiko Ya maombi ya mtu mocha Kuchubiwa Nisiko Ya haki Ya mtu mocha Kupatikana Nasema wapigwe Yes Nasema pigao 
wamepiga wamekukatisha tamaa mpaka unajiita kapurwa unajiita maskini unajiita hohehe unajiita mlalahoi wewe ni wa zamani wewe ni wa zamani wewe ni wa zamani nasema piga hao piga 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 wapigwe Mungu anakuita wewe ni wa zamani Mungu anakuita wewe ni wa zamani anakupenda nani kakwambia Mungu amekuacha nani kakwambia Mungu amekuacha anakupenda haijalishi mtoto wako anaumwa anakupenda haijalishi umelala kitandani anakupenda haijalishi mume wako amekutenga anakupenda haijalishi unatukana kila kona anakupenda haijalishi polisi wanakutafuta anakupenda ropokose jitamkie 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 anakupenda kuna mtu ametumwa kwa ajili yako kuna mtu ametumwa kwa ajili yako kuna mtu ametumwa repesikia omba 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 anasema nitaiambia kazi kasini toa nayo ukusi usizuie wareteni wanangu kutoka mbali na miti zangu kutoka misho ya dunia kuna watu wanaambiwa kutoka marekani toa kuna watu wanaambiwa kutoka china toa kwa ajili yako kwa ajili yako nasema watoe sasa watoe watoe kwa ajili yako anakupenda sana hizi ndio taarifa ya habari ya leo inaitwa good news sio breaking news ya kwamba Yesu anakupenda wewe ni wa zamani wewe ni wa zamani rikapo repeta haijalishi unatembeaje haijalishi unavaje riba ropokose jitamkie hivyo usijione panzi usijione panzi jione ni mtu unayependwa jione ni mtu unayependwa la pakasia ropo soso so provocotenica rapa katatata la basa ripa makati mungu ni pendo apenda watu oh sikilizeni kwa nini ninafuraha ni kwa sababu ninapendwa Ora vos rapa kilizeni Ora vos furaya watu wote sikilizeni Unipendo Mungu ananipenda hata kama mnanichukia Unipendo Leo naambia Mungu ananipenda oh. Haleluya Unipendo Mungu ananipenda Ripo soko tenizi Riba baba apenda watu Mesekete niku ni pendo Sikilizeni Mwenzenu ninapendwa Sikilizeni Repe pepe Pura yangu Hamnielewi Mungu ni pendo Mungu ni pendo apenda Oh, I can't deny. 
sana. Tutaimba sana mwa. Baus. Kule kwa baba tukizunguka zunguka kiticha. Tutaimba usa. Oh tutaimba. Tutaimba usa. Kule kwa baba tutaimba usa. Kule kwa Yesu tukizunguka zunguka kwenye kiticha. Shangiria bwana Ukifurahi kanisani unapokea nguvu Haleluya Hebu tukae mbele za bwana Yesu ni mwema sana Kazi ya neno ni kukuonyesha picha wewe ni nani Shetani ameharibu sura yako ameharibu jina lako ameharibu identity yako kitambulisho chako kimechanwa chanwa na shetani lakini Yesu ameleta copy original who are you hallelujah hallelujah glory to god huyu binti wakati anasoma hili neno nilisikia moto unawaka kwenye miri wangu nikasema yani kumbili jamaa limetuchafulia namna hii tunaenda tukijiona kama sisi ni takataka kumbe ni majitu ya Mungu Hallelujah. Tunapendwa sana. Oh, nasikia mbinguni. Eh hey, Yesu anasema I love you. Hallelujah. Hallelujah. Thank you Jesus. I miss you. Ah. Hebu mchumu Yesu mwambie mwa. Hallelujah. Mako. Oh, nasikia ra. Lakini huyu msomaji bwana ametubania. Kwa nini ameanzia hapa chini? Mimi nasema kwa kifupi tu. Hiyo Isaya 43 inasema. Lakini sasa bwana aliyekuhuruku. Eh? Taja jina lako wewe Yakobo alishakufa. Eh, eh, eh. Kuhuruku ni kuumba. Anasema lakini sasa bwana aliyekuumba. Eh? 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 Aya sajiri ndio atasema hivi hivi sawa hiyo tu yeye aliyekuumba eh eh asema hivi usifanye nini nina hofu yani naogopa what anakuambia nini mm, usiogope maana nini nimekukomboa usome biblia wewe utakoma Anasema usiogope. Maana nini? Nimekuita. Kwa jina gani? La kwako. 
Hallelujah. Hebu jiite jina lako. Taja kwa sauti. Aya, tena. Tena. Asajire. Oh, hallelujah. Wewe uwangu. Alafu upitapo kwenye nami. Upitapo kwenye raha tu. Upitapo tambarare. <laughs> Sikia sasa kibano ndio kinaanziaga hapo. Upitapo katika maji mengi yatakusomba. Ah ah. Nitakuwa pamoja nawe. Oh. Hata kama ujui kuogelea Yesu anajua. Ah. Kwanza Yesu huwa ogelea anapita juu ya maji. Wewe bwana eh. Kiricho mponza Petro ni kuangalia mawimbi na mashaka akaanza na zama lakini angeendelea kutembea ah mbona ungepatrol juu ya bahari we bwana kila mmoja anaweza kutembea juu ya maji akiwa pamoja na Yesu lakini kinachotuponza ni mashaka Unaangalia mawimbi hivi nitapona mwaka huu kweli jamani unaanza kujitabiria we mwenyewe kifo chako kweli nakufa mwaka huu unakufa ujijui wewe ni nabii ukisema nakufa kisukari hicho kipresha hicho umekiruhusu sema sitakufa nitaishi eh kuna ishu ya kufanya sio watoto wangu nitawaacha na nani ninasimulia matendo ya Mungu yani ni kwa ajili ya story tu haleluya Unaachwa duniani kwa ajili ya stori juu ya Mungu. Ukileta ujinga utakufa wewe. Eti kila siku wajukuu zako naambia leo mgongo, leo kiuno. Wape stori za Mungu. Uendelee kuishi. Nami nitasimulia matendo makuu ya Mungu. Haleluya. Tunataka wazee watakao sema nilipokuwa kijana kuna binti mmoja alitaka kuniangusha. Mimi nikashinda. Haleluya. Hizo ndio story za kuongea hapa duniani. Ukileta ujinga unakufa. Haleluya. Acha ma story ya ovyo ovyo. Tutasimulia matendo makuu ya Mungu. Sio shetani amenipiga shetani, anakuhusu nini shetani? Eh? Umeambiwa ukipita kwenye maji ni kweli anatisha. Ndio maana Yesu kwenye boti alirelax ametulia sasa usimtigulie usingizi nyinyi akina Petro acha paniki eti maji yameingia mpaka sasa tufanyeje acheni nilale mimi hamjui cha kuongea niambie maji tulia njoo morning glory masukosuko unaambia maji tulia upepo koma kuna bidi zako nyumbani we sema na siku yako unapiga usingizi mawimbi asikumalize anakupiga wengine nauliza hii ndoto uliota saa ngapi? Kwenye saa saa tisa saa kumi hivi. Nyoka alikuja, alikuja, akanimeza. Jamani, ilifanya makosa. Bwana sifiwe. Anasema, uendapo katika moto utaungua, ah ah. Huta taenda. Ila kwenye moto utaenda. Hajasema hutaenda kwenye moto. Jamani uulizeni niko kwenye moto. Nenda kwani si ngapi nenda lakini kuteketea marufuku ateketei mtu haleluya wala mwali wa moto hautakuunguza bwana asifiwe na alionyesha show moja kina abednego shadra kina meshak bwana asifiwe unajua mungu anavyosema ameshavyahakikisha sisi wenyewe ni faya tukiingia kwenye faya inaitwa faya plus faya inaitwa fire ya haleluya bwana asifiwe usijilinganishe na watu wa dunia watu wa dunia walivochumbulia tu lile tanuli nao huko kufika tu majivu tayari lakini wankuta wakiwa wanapiga story na wanne naye ni kama mwana wa Mungu vile ndiye yeye mwenyewe haleluya kwenye moto jifunze kupiga story na mwana wa Mungu bwana asifiwe anasema maana mimi ni bwana Mungu wako mtakatifu wa Israeli mokozi wako nimetoa Misri kuwa ukombozi wako nimetoa Kushi na Seba kwa ajili yako bwana asifiwe bwana asifiwe haleluya sasa 
Haya maisha ni maisha ya makuhani. Nilisema wewe ni ukuhani wa kitaala. Bwana sio sio omba omba. Nikakupa historia kidogo kwamba Mungu kuitwa kuhani ni mtu anayehusiana na Mungu. Jiri vitu vya hapa duniani. Sasa Adam baada ya kupoteza ile haki ikabidi Mungu anza kutafuta mtu mmoja ambaye anamuona yuko vizuri amwakilishe. Biashara ikaanza kwa Ibrahim ikaendelea mwisho wale watoto 12 akachagua mtoto mmoja anaitwa Lawi. Kitabu cha mambo ya Lawi utafuta kanuni na sheria za kumfikia Mungu mpaka utachanganyikiwa. Na damu yanavunja chinjwa mara si ngombe ukijikwa kidogo ukileta si mbuzi wa nini yani kile kitabu utakisoma mpaka unachanganyikiwa lakini zilikuwa kanuni za kumfikia Mungu zilikuwa ni ngumu mno ndipo Musa akazaliwa kutoka kwenye huo ukoo wa Lawi Musa Haruni ukawa ni familia ya kukuhai wakaendelea mpaka Yesu alipozaliwa Bwana Yesu kumbuka hata habari za kuzaliwa kwa Yesu alikuwepo kuhani ama inaingia mara moja kwa mwaka kuongea na Mungu kauti zake nyingi akijichanganya huko anafia huko huko ndani wanavuta tu mzoga tu chakula mwaka huo umefika hola hamjasikia Mungu anasema nini lakini Mungu aliposhuka haleluya akaanza kuongea na watu pale Yerusalemu kuhani mkuu bwana sio Arafu baadaye akasema sasa ruhusa kila mtu ataingia mbele za Mungu na kuongea naye kwa raha zake Bwana asifiwe hakuna cha masharti kwamba fulani ndio anionekanie fulani ndio anitamkie we una mdomo eh tamka sisi wote ni makuhani ndivyo Biblia inavyosema wewe leo useme mimi ni kuhani wewe wewe ulisomea wapi <laughs> nani kakwambia ukuhani wanasomea wasome wa Ibrania haleluya wa Ibrania tano nne mpaka kumi niliwapa homework hiyo jana bwana wa Ibrania wa Ibrania tano nne mpaka kumi wa Ibrania tano nne mpaka kuanzia mstari wa tano anasema maana kila kuani mkuu aliyetwaliwa katika wanadamu amewekwa kwa ajili ya wanadamu katika mambo ya mhusuyo Mungu wewe uliookoka umewekwa kwa ajili ya wanadamu kwenye mambo yanayomhusu Mungu yani yale yaliyoshindikana hapa duniani si unasikia wengine wanasema tunamwachia Mungu wewe humwachii Mungu Unasema Mungu kuna issue nasumbua hapa tunafanyaje? Anasema piga. Anasema <laughs> piga fire. Haleluya. Wakati wote anasema eh tutuma kuja kuitoa wetu. Anasema Mungu kuna issue inaendelea. Watu wanakufa tu lakini kuna mizimu piga fire. Sio Mungu anashuka kupiga. Ah ah. Anasema ili atoe matoleo ya dhabihu kwa ajili ya dhambi. Awe awezaye kuwachukulia kwa upole wao wasiojua na wenye kupotea kwa kuwa yeye mwenyewe yu katika hali ya upole huyo kuani na mwenyewe yuko humo humo amejichanganya e, kama kupigika nayo napigika kama kudaiwa nayo nadaiwa lakini ni mpole unaona mara kuna wengine wanakuwa wakali tu kwa sababu tu mambo yamenyi wewe kuhani hizi ndio tabia za kuhani ishu zake anampelekea Mungu naona wa Filipi anasema ombeni akila jambo upole wenu ujulikane na nani alafu haja zenu zijulikane na wewe sambaza tu message za matatizo yako eh kumbe unatakiwa kuwa mpole unasomaje una shida gani <laughs> hii ni tatizo dogo njoo tupige vaya kuna wanasi haleluya hiyo ndio tabia za kuhani anasema na kwa sababu hiyo imempasa kama kwa ajili ya watu vivyo hivyo kwa ajili ya nafsi yake mwenyewe kwa ajili yako mwenyewe na watu wengine kutoa dhabihu kwa ajili ya dhambi 
dhambi ndio inasababisha watu wapepeke pepo likipata period ndio linakuja sasa fika mahali toa dhabihu omba rehema kwa ajili ya wengine omba lia na Mungu kwa ajili ya mateso ya dunia hii anasema na hapa mtu ajitwaliaye hapana mtu ajitwaliaye mwenyewe heshima hii ila yeye aitwaye na Mungu kama vile Haruni hujisemi wewe mimi ndio nabii mkuu Tanzania nzima wewe nani kakwambia anasemaga yule sio wewe unajisema eh acha kielele hicho kama kujitamkia mbona wengi tukisema ni Mungu anasema huyu ndiye mwanangu mpenzi ni anaye tusikie sauti na sisi tuseme yes amesema dadi we unajipromote lipa watu hela ili tu wakujue utakumba anasema hapana mtu ajitwaliaye mwenyewe heshima hii watu wanazitafuta heshima kwa nguvu zote eh nini o, o, umesema nani wewe yuko anaeleta heshima haleluya anasema ila yeye aitwaye na Mungu kama vile Haruni haleluya anasema vivyo hivyo Kristo naye hakujitukuza nafsi yake kufanywa kuani mkuu lakini yeye aliyemwambia si mlimsikia pale mtoni ndiwe mwanangu mimi leo nimekufa kama asemavyo mahali pengine ndiwe kuhani milele kwa mfano wa Melikizedek yeye siku hizo za mwili wake hapa ndio penye isho ili mfikiri kuitwa kuani ni kuwa na VX kalikali na kukatiza mitaani tumishi wa Bwana kapita hakuna sikia mwenyewe alivyokuwa na mwili huyu kuhani mkuu alafu sisi ni makuhani tunaweka ni wafalme mfalme wa wafalme aliishije isikie hiyo inakuhusu yeye siku hizo za mwili wake <laughs> alimtolea yule awezae kumuokoa na kumtoa katika mauti maombi na dua pamoja na kulia sana na machozi akasikilizwa kwa jinsi alivyokuwa mcha Mungu na ingawa ni mwana alijifunza kutii kwa nini kwa nini hapo unasema nateseka hapo hapo tii eh anasema hayo yaliyompata naye alipokuisha kukamilishwa akawa sababu ya wokovu wa milele kwa watu wote wanaomtii ukoo unakusubiri familia inakusubiri iokolewe ndio maana unapita kwenye hizo changamoto simama kwa miguu yako sema baba nimejua leo mimi ni kuhani ndio maana ninapitia haya ili niweze kuokoa wengine kuna wengi nyuma yangu wanasubiri nivuke ili nao watoke sitakata tamaa Mungu niwezeshe ndio maana Mungu alimruhusu Roho Mtakatifu aje kwenye maisha yake alijua bila yeye hauwezi Bwana asifiwe leo ndio nimekupa ujumbe huu ujitambue hilo jina kwa maana unatuona tunazunguka huko na kule wiki hii itakuwa sekei kwa mchungaji Steve Mimbuzi tufike pale na hapa unajua sipendi fire iwepo tu kaloleni peke yake hapana huu ni uchoyo tukaliamshe na huko mataini pingine ambako bado unakuta kume dunai pametulia tulipokuwa urefiki tulimuona Mungu sasa hivi lile kanisa haliko vile vile lilivyokuwa Eh? Kuna mipepo mingine lazima na sisi tuizukie kule. Eh, kuna wachawi wengine wanatusubiri tu sisi tukawafungua. Ni makuhani. Tumewekwa na Mungu kuwapatanisha watu wake. Elewa hivyo, haijalishi unapita kwenye changamoto ya saa. Bwana asifiwe. Waambie watu habari njema kwa hiyo simu. Na inahitaji nguvu za Roho Mtakatifu ndio maana tusoma katika kitabu cha Yoeli 2:28 mpaka 29 anasema nikamimina roho wangu siku za mwisho nguvu iliyonayo zamani alikuwa anakuwa nayo huyu mmoja leo kila mtu anaweka ndoto kila mtu Mungu anamfunulia vitu kila mtu Mungu anampa maombi hebu mshukuru Mungu kwa
ajili ya hicho cheo baba mtakatifu Mungu wa rehema na neema asante kwa kunifanya kuwa uko hai kuhani wa kifalme yani nina uwezo wa kuongea na Mungu na nina uwezo wa kupiga watu ni kuhani wa kifalme nina uwezo wa kwenda mbele za Mungu kwa ajili ya watu wangu kwa ajili ya wanaoteseka kwa ajili ya Tanzania oh asante bwana wewe ambaye hujaokoka sema bwana Yesu nisamehe makosa yangu unitakase kabisa ninatubu na kukugeukia mimi katika jina lako Yesu jina langu lifutwe kuzima na liandikwe kuzima amen na uliyopiga ni sadaka baba mtakatifu Mungu mwenye neema tazama hizo sadaka za watoto wako ukazifariji uweze na nguvu za kukomboa familia yako wasawe baraka kwa utukufu wako amen basi Mungu akubariki kuhani karimu mwanisalimie mwanzako mwambie kuhani fanya kazi iliyoipiwa uwe mpole <laughs> haleluya amen nitakuwa hapa kwa ajili ya huduma ya mmoja